Ja, ja, man. Ik kan niet. Hier en neder hoor mm. Man brukar säga det. Allt du kan göra av olja kan du göra av skog. Det är inte bara klimatfrågan. Det kommer att handla om säkerhetspolitik. Kan vi så ska vi göra egna drivmedel i Sverige istället för att importera från diktaturen. Ja, men nu kommer det ett, ett till flygplan här. Varannan minut kanske. Jag skulle ha väldigt svårt att tro att det är biojet i det där flygplanet. Jag tror vi är lite så här hemmablinda Sverige och Finland. Vi tycker vi är så förbannat duktiga och sköter det här på ett bra sätt. Men så är ju inte bilden i Bryssel. Skogen. Parisavtalet har gjort en glödhet nu när Sverige lägger sig i täten för att fasa ut det fossila. Träden kan bli grön energi, textil, plast, kemikalier. Ja, i stort sett allt som olja används till idag. Och eftersom avverkningen är lägre än tillväxten binder dessutom skogen i Sverige in 40 miljoner ton koldioxid varje år. Ungefär lika mycket som vi svenskar släpper ut inom landets gränser. Man kan till och med bygga höghus av trä. Då binds koldioxiden där. Trä i flerbostadshus är faktiskt så sällsynt att skogsindustrin ser byggsvängen som en ny marknad. Här är Stora Ensos Sverigechef med en bit korslimmat trä. Som lämpar sig utmärkt för att bygga i flerfamiljshus, kommersiella fastigheter på höjden. Den är alltså en sammansättning av sågade bitar som man då limmar ihop till, till, till ett element som, som störst kan vara 3,5 till 16 meter. Vi tycker att det är ett bra sätt att komma in på en ny marknad. Ett bra sätt att kunna erbjuda hållbara klimatsmarta lösningar också i stadsmiljö. Vi kan vara en del av lösningen men på väldigt, väldigt svåra problem så att säga. Och i grund och botten så är jag övertygad om att det är så att det finns inget annat alternativ för oss än att skogen, skogsbranschen och de produkter, alltså den moderna bioekonomin, växer. Trä kommer att öka, det är jag helt övertygad om. Sverige är ju en exportland så att hela världen kommer ju att skrika efter förnybara textilier och även sannolikt bioplast och andra resurser. Svante Axelsson leder Fossilfritt Sverige. Ett brett politiskt initiativ som till år 2045 ska göra oss fria från olja och kol. Jag regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Vi kommer ju efter Parisavtalet, ska man säga, och den blockerade uppgörelsen i Sverige om klimatmålen. Så tillsatte regeringen mig som nationell samordnare för att öka tempot i klimatarbetet. Hittills har nio branscher tagit fram var sin färdplan för en fossilfri framtid. Energianvändningen ska bli effektiv och grön. Gruvorna och stålet ska använda träkol i processerna. Byggsektorn ska använda mer trä. Vi ska till och med flyga med skog i tanken. I transportsektorn kommer skogen att spela extra stor roll. Och då behöver man ta tillvara. Till exempel spån som ni ser här. Och en möjlig användning är ju att använda det i en så kallad pyrolysprocess och tillverka biolja. Den bioljan kan sedan användas och raffineras ytterligare för att kunna producera biodiesel och bensin. Cetra såg fick 117 miljoner kronor av staten för att utveckla sin pyrolysanläggning, klar 2021. I deras fall ett avgörande bidrag, annars hade satsningen förmodligen inte blivit av. Transportsektorns mål att minska utsläppen med 70 procent i 2030, det går inte att göra om man inte får en väldig fart på bioraffinaderierna i Sverige. Att producera biodiesel, HVO, biobensin. Så där är det ett väldigt akut läge att få till investeringar i bioraff. Här i Domsjö utanför Önsköldsvik borde alltså framtiden vara bländande. Det här var väldigt ljust och väldigt reflekterande så jag tar på mig mina glasögon. Här vill chefen bygga ett bioraff. En sån där akut satsning som Svante Axelsson pratar om. Det här, insidan av kavajerna, är oftast gjort av viskos. Det kallas även för konstsidan eller konstsilke. Ett, ett glansigt material. Och det här är ju exempel på produkter som kommer från, från skogsråvaran. Där viskos då är den process som omvandlar 
skogsfibern till en, en textilfiber. Istället för att använda 65 miljoner ton polyester så skulle du kunna använda lika mycket eh, viskos. Så det är en jättemöjlighet för oss att skapa förutsättningar för det bioekonomi som vi vill ha. Men då måste alla ha råd. Ska vi lyckas med omställningen måste vi lyckas med att tillverka de produkter som ska ersätta de fossilbaserade produkterna till samma kostnad. Annars kommer det här inte att lyckas. Det betyder att tillverkningskostnaden måste vara låg. Domsjös bioraff måste vara storskaligt. Man har gjort en förstudie, delfinansierad av både H&M och IKEA. Och det har visat väldigt positiva resultat. Sen de negativa delarna som ännu inte är utklarade, det kostar väldigt mycket pengar, 20 miljarder i storleksordningen. Men framförallt att det kommer att kräva rätt mycket virke som idag inte finns tillgängligt. Närmare bestämt 9 miljoner skogskubikmeter i ökat uttag från skogen. I Domsjö verkar man stå startklar, men råvaran räcker inte till. Vi behöver göra en omställning till en mer hållbar konsumtion. Vi måste ersätta fossilbaserade produkter. Och vi pratar väldigt mycket om det. Vi har storskaliga planer, vi måste ersätta bränsle och annat. Men vi faller till en stor del på att vi inte får ta ut det virke som behövs för en sån anläggning. I alla tider har skogen varit människans hjälp och tillflykt. Landets skyddande gröna tröja mot vintrarnas köld. Sverige har 3,5 miljarder kubikmeter skog. Och trots att vi under 1900-talet har byggt upp en jättestor skogsindustri som slukat massor med skog så har vi dubbelt så mycket skogsråvara som för hundra år sedan. Bara sedan 1970 har skogen ökat med en miljard kubikmeter eftersom vi blivit duktiga på att odla skog och avverkat mindre än tillväxten. Den totala svenska skogstillväxten är högre än avverkningen. Varje år växer skogen med cirka 120 miljoner kubikmeter medan avverkningen är cirka 95 miljoner. Och med ett sådant stort tillväxtöverskott kan man ju tro att stora mängder virke bara står och väntar på att uppfylla alla möjliga samhällsintressen. Men överskottet är en illusion. För det står på arealer som staten och skogsägarna själva har skyddat för att bevara den biologiska mångfalden. Men kan man inte hugga lite mer än tillväxten? Låna av framtiden? Efter 2050 så ska vi ju binda cirka 10-15 miljarder ton per år i världen. Så att vi ska både binda på sikt men också substituera och byta bort all olja. Man skulle kunna tänka sig som många tänker att man bara ska lagra. Men då kan man ju inte byta ut i fossila. Utan det är en balansakt och då tycker jag att det är, bara, det är tillväxtökningen vi kan prata om. Inte att börja avverka och ha mindre kollager i svensk skog. Det tror jag som uteslutet. Det, det är klart att det, liksom, det finns anledning att ta alla sådana rapporter på oro. Men i dagsläget så ser vi inte liksom någon, någon brist på råvara för en kraftig expansion även för den här formen av produkter så att säga. Det gör vi inte. Nej, Per Lyrvall och Stora Enso står högt i näringskedjan när marknaden ska slåss om råvaran. Med mycket egen skog och hög betalningsförmåga. Andra kan få det svårare. Spånet som vi använder idag det går ju till fjärrvärmepannor för att producera värme eller går till pellets tillverkning. Och det är klart att om vi använder det här för att göra en pyrolysbioolja så får ju de mindre råvara. Men de har ju möjlighet att använda andra skogliga produkter för sin produktion. Grot till exempel. Grot, ja. Grenar och toppar. En marknad som har fått stå tillbaka när vi istället har eldat kontinentens billiga sopor. Kanske får groten en renaissance. För skogen är redan nu intecknad upp över trädtopparna. Skogsindustrin bygger ut, bioraff, säg att halva transportsektorn ska bli fossilfri, gruvorna, stålet, byggsektorn, dagligvaruhandeln vill byta sina 212 000 ton oljeplastförpackningar mot bioplast. Det kommer behövas mycket skog. Och just nu när vi står inför den här stora gröna omställningen då är det såklart få som vill höra att skogen är en knapp resurs. Dessutom är det fler än industrin som har anspråk på skogen och hur den ska användas. Ja men nu kommer det ju ett, ett till flygplan här. Varannan minut kanske. Det måste handla om substitution. Det får inte handla om att vi börjar bygga mer i trä och fortsätter bygga lika mycket i stål och cement. För då är ju den här substitutionseffekten noll. 
Eh, precis som att vi måste gå över då från fossilt drivmedel i ta- kanske tung trafik till biodrivmedel. Men det får ju inte betyda att vi kör mer och bara fyller på med biodrivmedel och fortsätter köra med, med fossilt drivmedel. Och här är det från mitt perspektiv jätteviktigt att även ta eh, mål, målet levande skogar på allvar. Det är ett mål som vi har för att vi behöver skydda den biologiska mångfalden. För mänskligheten inte minst. Eh, att vi behöver friska ekosystem för att de ska förse oss med ekosystemtjänster som rent vatten, ren luft och den typen av tjänster som vi tar, tar för självklart idag. Jag tror vi är lite så här hemmablinda Sverige och Finland. Vi tycker vi är så förbannat duktiga och sköter det på ett bra sätt. Men så är ju inte bilden i Bryssel. Så att det gäller ju att liksom balansera naturskyddsfrågan och biologiska mångfaldsmålen och uttaget av bränsle. Jag är ganska oroad över den svenska skogsdebatten just nu. Jag tycker att det har polariserats. Alltså lite, jag skulle vilja ha en mer samling mot mitten och hitta en pragmatisk väg fram. Mer skog ska skyddas. Mer skog ska användas. Bäddat för en rejäl målkonflikt alltså. Borde inte politikerna hjälpa till här? Politikerna har satt många ambitiösa mål för skogen. Men det vår forskning visar är att det är väldigt svårt att styra med mål. Särskilt när målen står i konflikt med varann. Och att det saknas metoder för avvägningar. Istället så krävs det troligen ganska tuffa politiska prioriteringar för att vi ska kunna hamna på rätt sida om tvågradersmålet. Och också att kunna skapa förutsägbarhet för de som till exempel står i begrepp att göra stora klimatinvesteringar. Och de här prioriteringarna de kräver att det finns en tydlig politisk vilja. En slags gemensam berättelse för framtiden. Men just nu är skogspolitiken alldeles för polariserad för att det ska gå att urskilja en sån berättelse. Klimatmötet i Polen visar att de politiska utmaningarna är enorma. Samtidigt protesterar medborgarna. De franska gula västarna tycker till exempel att omställningen drabbar dem för hårt och för snabbt. Medan ungdomsorganisationer och enskilda medborgare istället stämmer i för att det går för långsamt. Det här är ju ett tydligt uttryck för upplevd orättvisa, särskilt för de som lever på marginalen eller på olika sätt drabbas av klimatpolitiken. Och det som vi ser är ju att allt fler kräver att politikerna måste börja tala om hur vi konkret kan lösa dagens problem och samtidigt försöka minska då konflikterna istället för att skapa nya. Och i det läget så är frågan om hur vi ska använda skogen och till vad avgörande i ett svenskt sammanhang. Mycket tyder alltså på att den mer av allt attityd som hittills har präglat den svenska skogspolitiken har nått vägs ände. Och när förväntningarna på skogen går på tvärs mot varandra undrar man ju förstås om det inte finns någon annan lösning. Låt oss göra ett tankeexperiment. I den här granskogen i Västerbotten undersöker Future Forests forskare hur mycket träden kan växa om de behandlas rikligt med växtnäring. Och efter 30 år ser man att det finns 500 kubikmeter råvara i det här beståndet. Drygt tre gånger mer än i den ogödslade skogen intill. Låt säga att skogen år 2050 ska ersätta hälften av all fossil användning i Sverige. Behovet av skogsråvara det är så här mycket. Medan tillgången kommer att vara ungefär så här mycket om vi fortsätter att bedriva skogsbruk som idag. Och då kan man fråga sig hur ska man lösa det? Antingen måste man skruva ner framtida förhoppningar på skogens bidrag så att de är i balans med dagens tillväxt. Eller så får skogsägare se till att träden växer mer. Forskarna har räknat på vad som skulle hända om vi börjar med intensivare skogsbruk. Inte överallt, men på en sjunde del av skogsmarken. Den del som är hårdast brukad och redan har låg biologisk mångfald. Satsar man ordentligt på tillväxthöjande åtgärder i skogen, ja, då kan man få en sån här utveckling på den möjliga avverkningen och därmed utbudskurvan som möter den här möjliga efterfrågan i framtiden. De stora mängder skogsrovara som i så fall skulle behöva kräver snabbväxande exoter som kontorta, sitkagran och hybridasp. Kloner av dem för tillväxt, genetiskt bästa träden och så mycket växtnäring. Att man tillför stora mängder växtnäring innebär ju att man ökar risken för att man kan få ett näringsläckage i samband med avverkning. 
Och man kan väl överhuvudtaget säga det att när man ändrar en skog från att vara relativt näringsbegränsad till att växa som ja, växa jättefort så blir det mesta annorlunda. Och det uppfattas av många som att det blir en onaturligare skog. Ja, det är klart att en skog som har väldigt hög tillväxt den blir också väldigt tät och kan uppfattas som lite ojastvänlig. Men när den är genomgallrad och är på väg att nå mogen ålder för slutavverkning, då kan det också vara en ganska trevlig skog att gå i. Det här är en sån skog, värdskött och gallrad, om det inte var för den där förbannade myggen. Jag börjar med att ta av den under banan, jag blir så stressad ja, ja. när du går runt med. Den före detta skidskytten Björn Ferry är född och uppvuxen här i trakten av Storuman. Han och hustrun Heidi är några av landets över 300 000 privata skogsägare. Hur känner han inför att aktivt öka tillväxten? Kanske snabbväxande kontortatall? Alltså kontortan har ju dåligt rykte här uppe i, i Lappland. För den är så känslig för snöbrott och den är ofta av dålig stamform så den är ganska utskälld. Den här marken hade jag inte. Då skulle ju kontorta producera i snitt 40 bättre än vanligt tall. Men jag funderar inte ens på att sätta kontorta. Och sen har jag ju tanken att jag vill satsa på någon form av kvalitet. Att det är ju timret som ska... 70 av intäkterna kommer från timmer och då vill jag ju kunna producera det för framtiden, även om det tar längre tid. På mina Heidis fastigheter då tänker jag att då måste tillväxten överstiga avverkningen. Det är som hållbarhetskriterie nummer ett på något sätt. Att få skogen att lagra kol. Och sen är det lite mer kortsiktiga varianten, så då har vi gödslätt bestånd också. Det är också en bra klimatinvestering egentligen. Det har ju tio gånger effekt på det. Så att gödsla dem med slutavverkningsbestånden tio år innan, då lagrar du in kol och så får du ut mer förnyelsebar råvaror som du kan ersätta fossila råvaror med. Riktigt kraftfullt. Huvudverk på den. Ja, men de har ju någon inbyggd gyro i skallen så de klarar det där. Ah, ja. Jag lockar ut den med det här fågelläten från Fågelguidens fågelapp. Jajamän. I det nedre hålet. Mm. Ja. Det som behövs framförallt det gäller hela klimatfrågan. Det ska vara en global koldioxidskatt så att man verkligen betalar för utsläppen. Det skulle gynna brukarna av skog och även gödsling och sådana åtgärder. Det kan bli lite dyrare men på det stora hela så det är vårt sätt att konkurrera mot fossila bränslen. Men nu är det ju så i Sverige att vi avverkar redan hela tillväxten på den del av marken som vi brukar. Om vi då ska öka avverken mer, ja då tar vi från Dante, min son och framtida generationer. Men då känner jag det här med tillväxt. Då. Ja, då ska alla försöka göra mer. Då ska vi sätta snabbväxande trädslag. Vi ska gödsla överallt och vi ska göra så mycket som möjligt. Men det handlar egentligen mer om att skaffa sig en större tvättkorg. Men förr eller senare blir den full och då har du bara ett större problem. Grunden är den att vi kan inte bli fler och fler och fler och fler i oändlighet. Planeten blir ju inte större. Så jag tror vi måste börja tänka om och se hållbarhet i ett bredare perspektiv och våga prata om de större frågorna. Men behövs det ens några tillväxtsatsningar? Det blir ju varmare, växtsäsongen blir längre och Skogsstyrelsen räknar i sin prognos med att skogen snart växer betydligt bättre. En sanning som verkar omfamnas av alla inom skogsnäringen som vi har pratat med under arbetet med den här filmen. Nej, men alltså klimatförändringarna då, så som de ser ut i de här scenarierna som är framräknade på SMI, så kommer tillväxtperiodens längd öka, vilket innebär att, att det kommer driva upp tillväxten på skogen. Sen i vilken mån eh, vi också kommer få ökade skador på skogen som en effekt av klimatförändringarna. Det är, där, där finns det för dålig kunskap idag för att vi ska kunna räkna på det. 
Efter den extrema hettan under sommaren 2018 är granskogen i södra Sverige stressad av torkan och angrips av insekter. Hittills har skog för miljardbelopp blivit brun, sen grå och avverkas i panik. Så, var den ihållande hettan under sommaren 2018 något extremt? Eller början på något nytt och skrämmande? Möjligen gav hettan oss en tankeställare. En början på något nytt och bättre. Kanske är det dags att sluta med de ändlösa avvägningarna och ägna sig åt prioriteringarna. Nu när skogen inte verkar räcka till allt som politikerna hoppats på. Kanske till och med sätta mål för hur mycket skog vi ska producera på samma sätt som vi sätter mål för hur mycket skog vi ska skydda. Och vi måste göra det utan att rycka undan fundamentet för vår tillvaro. Vi måste prata om skogen.